哥哥哥哥哥，找找你有事，借点钱，借多少？一百万，不不,不多。我前两天不给你钱了吗？钱呢？买车了。车呢？卖了。卖完的钱呢？花了。花完之后呢？他们长起来了吗？侯震借钱多好玩，几句话就怼得郭德纲哑口无言。别看侯震在郭德纲面前一脸嚣张，对于自家的遗产争夺大战，他却是有苦难言。今天去世的时候你多大呀？我十七，哦，十七了那会儿。嗯啊、哦，爷爷去世没给你留什么珍贵遗物吗？啊，没有，没有，也没有啊。要有就楼子了，嗯嗯，就更热闹了。是是，嗯，那我分不清了。嗯<笑>二零零九年二月，侯耀文女儿侯赞一纸诉状，将二大爷侯耀华告上法庭，理由是侵占父亲遗产。原来，侯赞给父亲办完丧事后，回家收拾父亲遗物，却发现整个别墅空空如也，所有值钱不值钱的东西都被人搬走了。侯赞愤怒之下，找到了侯耀文徒弟郭小小以及侯耀华等人，希望他们把父亲的东西归还。就在两人陷入僵局之时，郭德纲突然发声：“户外的这个入口啊，什么之类的东西，都在这里处理。每次去他都关着门，我去也好，吴谦去，他认为他是不错的这些孩子们，都拿出来，他一。”一点点钱呗，就特别的特别童真啊！老师，你看这里还有些东西，啊，这些东西是五体七数，而且他最爱的就是表。反正每块表据说自己少说只有几株了。按照郭德纲的说法，师傅侯耀文生前有很多名贵物品，但是他去世之后就不见了，言外之意被人拿走了。因为郭德纲的插手，外界纷纷将怀疑的目光对准侯耀华，这让侯耀华非常生气，扬言要替弟弟清理门户。随着事情越拖越久，两年后的二月份，侯赞就联合同父异母的妹妹妞妞一起将侯耀华告上法庭。即便如此，侯耀华仍辩解称，这些钱自己早就替侯耀文还了生前的债务，根本没有进自己的口袋。我不能让我弟。你骗着别人的钱走，他不还，可以把这个钱退给他，但是该别人的钱一定要还。反而是侯赞在父亲去世当天，和男朋友一起去玫瑰园拿走了很多东西，而且也不是想霸占弟弟的遗物，只是暂时替侄女保存。随着两人的官司越闹越大，侯赞更是直接放话：如果得不到自己满意的结果，就不会撤诉。就在大家好奇这场遗产大战会以哪种结局落幕时，就在最后结果判决之前，叔侄二人达成庭外和解。虽然不知道两人私下达成了什么协议，但以侯赞的性格，根本不会吃亏，只是苦了郭德纲和侯震，彻底走到了二大爷的对立面。